नमस्कार मित्रांनो मी आय सचिन आणि तुम्ही बघत आहात आपले युट्यूब चॅनल पुणेकर गरुड तर मला ऍक्च्युली हा व्हिडिओ बनवायचा होता खास करून शिवजयंतीच्या शुभेच्छा देण्यासाठी तुम्हा सगळ्यांना आपल्या सभोवतालचं हे जे गडूळ वातावरण आहे आज आपण त्याविषयी बोलूया पुलवामा या शहरामध्ये जम्मू काश्मीर मध्ये जो अटॅक झालेला आहे सगळा घटनाक्रम काय झालेला आहे आपल्या सगळ्यांना एकंदरीत माहिती आहे सोशल मीडियावरती एकंदरीत वातावरण मला डॅमेज वाटलं त्याच्यामुळे म्हटलं की थोडस आपण या गोष्टीला रेक्टिफाय करूया काल रात्री मी सहज म्हणून युट्यूब वरती सर्फ करत होतो जाणून घ्यायचा प्रयत्न करत होतो की आपल्या सभोवताली एकंदरीत काय घडा चालू आहेत तर एका चॅनल वरती येऊन मी लँड झालो त्या चॅनलचं नाव आहे एबीपी न्यूज या वृत्तवाहिनीने एक स्पेशल परिषद ऑर्गनाइज केली होती एक प्रायव्हेट परिषद ऑर्गनाइज केली होती आणि या कार्यक्रमामध्ये एक स्पेशल पाकिस्तानी गेस्ट आले होते ज्या होत्या एक महिला पत्रकार ज्यांचं नाव होतं मोना आलम तर अपेक्षेप्रमाणे मोना आलम यांनी एक पोकळ सांत्वना व्यक्त केली पोकळ दुःख व्यक्त केलं की आम्हाला आम्ही पाकिस्तानी जरी असलो तरी आम्ही एक आवाम आहोत आम्हाला खूप दुःख होत आहे आणि बोलता होता त्यांच्या तोंडून नकळत शब्द निघाले की हिंदुस्थानी जवान मारे गए हीच गोष्ट एक्झॅक्टली त्या एबीबी न्यूजच्या अँकरने ट्रॅप केली त्यांनी चिमटीत धरली आणि याबद्दल त्यांना जाब विचारला की मारे नाही गए शहीद होय हे जेव्हा मोना आलमला याबद्दल जाब विचारण्यात आला त्यावेळेस तिच्याकडनं एक्सप्लेनेशन असं आलं की भाई जो बी जवान जो अगर इस्लाम से बिलॉंग करते यानी की इस्लाम धर्म से बिलॉंग करते सिर्फ उन्हेही शहीद कहा जायगा आणि बाकी जे इतर धर्मे असतील त्यांना तुम्ही तुमच्या तुमच्या आपापल्या धर्मग्रंथानुसार जे आहेत त्या प्रकारे मृत्यू कन्सिडर करा वा नाही म्हणजे आमच्या भारतात तरी एक सामान्य माणूस जो आपापल्या दैनंदिन जीवनामध्ये व्यस्त असतोय तो कसा तरी वेळात वेळ काढून समजवायचा प्रयत्न करतो इतरांना की भाई हिंदू मुसलमान हा भेद करू नका तर तुम्ही तिकडे कोण कुठचे पाकिस्तानचे आणि तुम्ही असं शब्दांचं वाटप करता धर्मांमध्ये की हा शब्द हिंदूचा आहे हा शब्द मुसलमानाचा आहे दोघांना मिक्स करायचं नाही हे खा आहे यार आपण कुठल्या जगात जगत आहोत आणि मित्रांनो याच्यात गमतीचा भाग असा आहे की त्या बाईला जेव्हा बोलायचा सगळ्यात पहिला जो अटेम्प्ट दिला होता ना तिने तोंड उघडल्या उघडल्या फक्त सोळा सेकंदातच ही गरळ ओकायला सुरुवात केली सगळ्यांसमोर हो फक्त सोळा सेकंदानी विचार करा म्हणजे त्यांच्या मनामध्ये किती विष रुजलेलं असेल आणि तिच्या वाचन गप्पा इकडेच थांबल्या नाहीत ती अजूनही प्रो लेवलला गेली म्हणजे अजूनही नेक्स्ट लेवलची गेली आणि ती क्लेम करायला लागली की तुमचा जो कुलभूषण जाधव आहे तो आमच्या देशात घुसून आला आणि त्याने साधारण अडीचशे लोकांना म्हणजे त्यांच्या मृत्यूला तो कारणीभूत ठरला आता विचार करा एकटा कुलभूषण जाधव अडीचशे लोकांना तो काय सनी देव आहे काय कदरचा अडीचशे लोकांना मारणं इज नॉट अ जोक मॅन बघा म्हणजे अशा चिकनसाठी ना एक खास प्रकारच्या क्लॅप्स हा स्लो मोशन क्लॅप्स सगळ्यांनी वाजवा कारण की अशा कितीतरी गोष्टी ती बोलून गेली जसं की जैश ए मोहम्मद जमात उल दवा या संस्था पाकिस्तानच्या नाहीत यांचा पाकिस्तानशी काही संबंध नाही या तुमच्या काश्मीरमधले त्याच्यामुळे तुमच्या इंटरनल गोष्टी आहेत आणि याच्याही नेक्स्ट लेवलला जाऊन तिने काय क्लेम केलं तर बीजेपी जी राष्ट्रीय पार्टी आहे जी गव्हर्नमेंटला लीड करते ती पार्टीच हे सगळं घडवून आणते कोणी एवढं मोठ्या देशाबरोबर गद्दारी करणं तुम्हाला तरी पट्ट आहे का एक साईडला जैश ए मोहम्मदने स्वतःहून झेंडा वर करून दंड थोपटून सांगितलं की हा हल्ला आम्ही घेतला आम्ही याची जबाबदारी घेतली आणि दुसरीकडे हा एवढा विरोधाभास तिकडच्या जनतेमध्ये आहे तर हे काही गोष्ट पटत नाहीये आणि याच्याही पुढे तिने अजून एक गोष्ट क्लेम अशी केली की जो सव्वीस अकराचा मुंबईवरचा जो हल्ला आहे तो सुद्धा गव्हर्नमेंटनेच करून आणला होता असे कितीतरी प्रचंड आखलेचे तारे तिने चाळीस मिनिटांमध्ये तोडलेले आहेत परंतु व्हिडिओच्या एका पॉईंटला मला असं जाणवलं की तिच्या बोलण्यात काहीतरी तथ्य आहे कारण की ती एवढा ऊर बडवून बडवून बोलत होती की जे काही घडतंय ते तुमच्या देशात घडतंय तुमच्या आतमध्येच घडतंय आता विचार करण्याची गोष्ट आहे की एवढा मोठ्या प्रमाणात एक्सप्लोसिव्ह आणि ते मिलिटरीच्या एवढ्या जवळ येऊन सुद्धा शेवटपर्यंत आपल्या गुप्तचर यंत्रणांना माहिती नाही हे कसं होऊ शकतंय राईट म्हणजे कुठेतरी आपल्या सिक्युरिटी सिस्टम मध्ये लूप होल आहे ही गोष्ट पण सवा आणि खरी आहे की आपल्या एवढ्या मोठ्या देशामध्ये ज्याची ज्याची लोकसंख्या कितीतरी कोटींच्या घरामध्ये आहे त्यामध्ये अशी शक्यता नाकारता येत नाही की कुठे ना कुठे असे निगेटिव्ह मानसिकतेचे लोक जे दहशतवादी आहेत आतंकवादी आहेत ते लपून शंभर टक्के बसलेले असणार ज्यांनी आज एक कारवाई केलेली आहे महिन्या दोन महिन्यांनी सहा महिन्यांनी परतही करू शकता ही शक्यता आपल्याला नाकारता येत नाही आणि अर्थात सिक्युरिटी एजन्सीजसाठी सुद्धा हे काम खूप डिफिकल्ट कारण हे काम एखाद्या गवताच्या गंजीतून एका सुईला शोधण्यार का आहे मी आज ठरवलंच होतं की आपण एक असा व्हिडिओ बनवावा की जेणेकरून सगळीकडे शांततेचा संदेश पोहोचवता येईल परंतु कसं झालं दुपारच्या टायमाला साधारण अडीच ते तीनच्या आसपास मला एक नोटिफिकेशन आलं कम्प्युटरवर मी ते ओपन करून बघितलं तर मला काय दिसलं एक डुक्कर चेक काढतंय हा पाकिस्तानचे राष्ट्राध्यक्ष इम्रान खान 
हो डुक्करच ते वाय जेड गडी काय म्हणत की तुम्हीच तुमच्या तरुणांना भडकवत आहात तुम्ही तुमच्या काश्मीर तरुणांवरती वन डायमेन्शनल जुलम करत आहात वन डायमेन्शनल वन डायमेन्शनल हा शब्द वापरला का त्यांच्यामुळे तुम्ही पाकिस्तानचं नाव खराब करत आहात सगळा ब्लेम तुम्हीच नुकसान झालं तुमचंच तुम्ही करून घेतलं तुम्ही तुमच्याच हाताने असं त्याचं म्हणणं होतं नाही बरोबर आहे जुलम हा नेहमी टू डायमेन्शनल असला पाहिजे राईट म्हणजे म्युच्युअल जुलम असला पाहिजे म्हणजे आम्ही तुमच्यावर जुलम करणार बदल्यात तुम्ही आमच्यावर जुलम करा दोघो जुलम जुलम खेळत बसूया प्रगतीच्या नावाने बोमला आणि तोंड वर करून म्हणतात की एव्हिडन्स प्रोव्हाइड करा आम्ही आजही बोलायला तयार आहोत एव्हिडन्स द्या माकडाच्या हातात कोलीत दिल्यासारखी गोष्ट झालेली आहे पाकिस्तान हा असा देश आहे की म्हणजे ज्याचे दोन्ही मेंदू मोठा मेंदू लहान मेंदू हे दोन्ही गुडघ्यांमध्ये आहेत यांच्याबरोबर चर्चा करण्यात काही एक तथ्य नाही आहे काही एक अर्थ नाही आहे तर लोक लोकांमध्ये आता खूप भावनांचा उद्रेक होत आहे आणि ते इंडियामध्ये सीन असा आहे की जो लिडिंग पक्ष आहे आणि जो विरोधी पक्ष आहे दोघांमध्ये एक प्रकारे एकमत झालेलं आहे या मुद्द्यावर की पाकिस्तानचे यार आता खूप हाईट झालेली आहे यांना एक फुल अँड फायनल अद्दल घडवली पाहिजे म्हणजे पाहिजेच जनतेची सुद्धा तीच भावना आहे कधी नव्हे ते यार म्हणजे ऑप पोजिशन पार्टी आणि लिडिंग पार्टी यांची मतं एकत्र झालेली आहेत कारण की आपल्या भारतासारख्या देशामध्ये एकमत होणं ही खूप विरळ घटना आहे हो विरळच आहे याआधी मला आठवतंय की लोकप्रतिनिधींचं काय सॅलरी हाईक करायची होती त्यावेळेस एकमत झालं होतं त्याच्यानंतर मला आठवत नाही की कधी कुठल्या मुद्द्यावर शंभर टक्के सगळ्या पार्टी राजी खुशी झालेल्या आहेत एक डिसिजन फायनल केलेला कधी नव्हे ते या पॉईंटवरती आपण एकत्र झालेलो आहोत तर या गोष्टीचा सोक्षमोक्ष कुठे ना कुठे लागलाच पाहिजे तुमच्या आमच्यासारखे साधारण नव्वद टक्के लोकांचं एकमत आहे की पाकिस्तानला म्हणजे पूर्ण बॉम्ब टाका न्युक्लिअर वेपन टाका लष्करी कारवाई करा आणि संपवून टाका या देशाचं म्हणजे पूर्ण उच्चाटन करा सी बघा एवढं हे सोपं नाही आहे कसं आहे माहिती का पाकिस्तान हा ऑलरेडी एक खड्ड्यात गेलेला देश आहे हा संपलेला आहे फिनिश आहे कम्प्लिटली या देशावरती आज इतकं फायनान्शियल बर्डन आहे की मी एका न्यूजमध्ये वाचलं होतं की प्राईम मिनिस्टरला तिकडच्या खर्च चालवण्यासाठी त्यांची स्वतःची कार सुद्धा विकायला लागली होती आता विचार करा की मेलेल्याला अजून किती मारणार आपण मला वाटतंय की याच्यावरती युद्ध हे काही एक सोल्युशन नाही आहे म्हणजे आपल्या मनाची शांती होईल फार तर की बाबा आपण न्यूक्लिअर वेपन्स टाकलेत आपण रॉकेट्सने बघा म्हणजे कसं आहे की युद्ध वगैरे हे सगळे फिल्म्समध्ये बघायला चांगले वाटतात परंतु प्रॅक्टिकॅलिटीमध्ये हे तेवढं सोपं नाही आहे म्हणजे युद्ध हे एका देशापुरतं मर्यादित नसतं म्हणजे आपण फक्त पाकिस्तानला डॅमेज करणार नाही आहोत तर सोबत आपले काही सैनिक भले एक दोन शंभर हजार सैनिक गमावू शकतो आणि सैनिक ही तुमची आमची प्रॉपर्टी आहे या देशाची प्रॉपर्टी आहे म्हणजे तुमच्या आमच्यांसारखा जे प्रामाणिकपणे टॅक्स भरतात त्यांचा पैसा याच्यामध्ये लागलेला असतो त्याचबरोबर त्या जवानांची मेहनत त्यांची बुद्धी याच्यामध्ये खर्ची झालेली असते तिसरी गोष्ट म्हणजे प्रशिक्षक त्यांना प्रशिक्षण दिलं जातं त्यांची मेहनत सुद्धा याच्या मागे असते आणि त्यांना घडवण्यासाठी एक भरपूर टाईम पिरियड जातो एवढी सगळी इन्व्हेस्टमेंट एक जवान मारल्याने फिनिश होऊ शकते आणि जर तुम्ही डेटा बघितला तर टोटल आजपर्यंत चार मेजर युद्ध झालेली आहेत एकोणीसशे अठ्ठेचाळीस एकोणीसशे पासष्ट एक्काहत्तर आणि नव्याण्णव या चारही युद्धांमध्ये भलेही आपला विजय झालेला असेल भारताचा विजय झालेला असेल पण कुठे ना कुठे आपण हारलेलो सुद्धा आहोत हो काही युद्धांमध्ये हजार काही याच्यामध्ये दोन हजार असे सैनिक मारले गेलेले आहेत जीवापेक्षा जास्त इम्पॉर्टंट काहीच नाही आहे त्याच्यामुळे एक एका सैनिकाचा जीव सुद्धा तेवढा इम्पॉर्टंट आहे बघा ना म्हणजे माणुसकीच्या नात्याने थोडं विचार करा ना यार तुम्ही आम्ही सुद्धा कधी विचार आला की आपण एक ना एक दिवस मरणार आहोत तर थोडीशी भीती बसते मनामध्ये तर भलेही ते जवान आहेत त्यांना सुद्धा कुठे ना कुठे मरणाची भीती असणारच जर कोणी म्हणत असेल ना की मी मृत्यूला घाबरत नाही तर या तर तो खोटं बोलतोय नाहीतर तो गोरखा आहे हा फक्त गोरखा हे एकच प्रकारची जमात अशी जी बिलकुल घाबरत नाही मारणारा गोरखा या नावाने आपल्या मिलिटरी फोर्स मध्ये एक स्पेशल रेजिमेंट सुद्धा आहे सगळं थोडं विषयांतर होते आपण मेन टॉपिक वर परत येऊया काही असं सोल्युशन बघायला लागेल की ते एक म्हण आहे ना हिंदी मध्ये की साप बी मर जाय और लाठी बी ना टुटे असं काही आपण करू शकतो का आपल्या देशाने सुद्धा त्याच दृष्टीने प्रयत्न सुरू केलेले आहेत आणि सायमल्टेनियसली लष्करी सामर्थ्याचं सुद्धा काही प्रमाणात प्रदर्शन सुरू केलेलं आहे जेणेकरून शत्रूवर थोड्याफार प्रमाणात का होईना धाक बसेल सगळ्यात पहिली बेसिक रिक्वायरमेंट आहे आत्मपरीक्षणाची आपल्याकडे सगळं आपल्याकडे पैसा आहे आपल्याकडे मनुष्यबळ आहे तरी आपण काल कुठेतरी कमी पडतोय आपल्यावरती अशा प्रकारची वेळ सारखी सारखी पिरियॉडिकली का येत आहे या गोष्टीचा विचार करणं गरजेचं आहे तुम्ही एका देशाचं नाव ऐकलं आहे इस्रायल हा एक देश असा आहे ना जो चौ बाजूने दहशतवादी देशांनी घेरलेला आहे त्या देशाची प्रगती यार खरोखरच वाखाण्याजोगी आहे त्यांनी त्यांच्या 
धार्मिक क्षेत्रालाही तेवढंच महत्व दिलेलं आहे अख्खा म्हणजे मेजॉरिटी समाज आहे यहुदी समाज आहे हिटलरने केलेल्या हिंसाचारामुळे त्यांना माणुसकीचा बरोबर नॉलेज आहे त्याच्या व्यतिरिक्त नदी त्यांच्या देशामध्ये नसल्यामुळे त्यांना पाण्याचं सुद्धा इम्पॉर्टन्स माहिती आहे ॲग्रिकल्चरमध्ये इस्रायल आज जगामध्ये त्यांचं टेक्नॉलॉजी नंबर वन आहे म्हणजे बघा भारतासारख्या शेतीप्रधान देशातनं लोक इस्रायलला शेती शिकायला जातात आता विचार करा ज्या देशात एक नदी नाही साधी त्या देशामधले लोक आपल्याला काय शेती शिकवणार पण हे खरी गोष्ट आहे म्हणजे थोडक्यात इस्रायलकडनं आपल्याला काय शिकायचं आहे तर दहशतवाद आपल्या आजूबाजूला असून सुद्धा डोकं शांत ठेवून आपण प्रगती कशाप्रकारे करू शकतो प्रतिकूल परिस्थिती सुद्धाही कसं आपण पुढे जाऊ शकतो मला माहीत नाही की तुम्ही ऐकून असाल का नाही बट इस्रायलची स्वतःची एक सिक्युरिटी एजन्सी आहे ज्याचं नाव आहे मोजात या सिक्युरिटी एजन्सीचं वैशिष्ट्य असं आहे की जेव्हा पण यांच्या देशावरती दहशतवादी हल्ला होतो आणि भलेही एखादा सैनिक मारला जातो किंवा एक सामान्य माणूसही मारला जातो ना ही संस्था त्या व्यक्तीकडे पर्सनली जाते आणि सांगते की तुमचं जे मनुष्यबळाचं नुकसान झालेलं आहे ते तर फक्त देवच भरून देऊ शकतो बाकी कोणी भरून देऊ शकत नाही राईट परंतु याच्या व्यतिरिक्त तुम्हाला काय मदत लागते अजून ते मागा पाहिजे तेवढी आर्थिक मदत मागा गव्हर्नमेंट प्रोव्हाइड करेल ही एक गोष्ट दुसरी गोष्ट अशी की शत्रूने समजा तुमच्या एका माणसाला मारलेला आहे तुमच्या एका फॅमिली मेंबरला मारलेला आहे तर आम्ही शत्रूच्या गोटात जाऊन एकाच्या बदले सात लोकांना मारून येऊ किती सात लोकांना आणि नुसतं बोलतच नाही तर ते लोक करून दाखवतात जगाच्या कुठल्याही कोपऱ्यात इस्रायलचा शत्रू असू दे तो मोजात पासून कधी कधी वाचू शकत नाही हे त्यांचं रेकॉर्ड आहे कुठल्याही प्रकारचं मोठं युद्ध नाही जीवित हानी नाही वित्त हानी नाही आणि शत्रू सुद्धा खलास विचार करा महाराष्ट्रापेक्षाही छोटासा देश आणि जगातल्या सगळ्या सगळ्या प्रत्येक देशाची आपापली एक सिक्युरिटी एजन्सी असते जशी अमेरिकेची एफ बी आय आहे सी आय ए आहे आपल्या भारताची रॉ आहे पाकिस्तानची आय एस आय आहे सगळ्या एजन्सीज नुसत्या तडफड करत असतात की आम्हाला मोजातकडनं प्रशिक्षण मिळेल आम्हाला त्यांच्याबरोबर चांगले संबंध जुळवता येतील त्यांच्याकडनं काही अभ्यास करता येईल मोजातने तर काही गोष्टी अशा केलेल्या आहेत ना की आता पाकिस्तान आपल्याला सारखं सारखं न्यूक्लिअर वेपन्सचं धमकी देते राईट ज्यावेळेस पण इस्रायलला अशा धमक्या मिळालेल्या आहेत त्या त्या वेळेस मोजादने त्या पर्टिक्युलर देशांमध्ये जाऊन त्यांचे न्यूक्लिअर वेपन्स डिऍक्टिव्हेट करायचा कारनामा करून दाखवलेला आहे विचार करा ही किती मोठी गोष्ट आहे दुसऱ्या एका देशात जाऊन त्यांचे न्यूक्लिअर वेपन्स डिऍक्टिव्हेट करणं इट्स नॉट अ जोक राईट मी तर म्हणतो मोजाद सारखी एक्झॅक्टली डुप्लिकेट बिलकुल एक्झॅक्टली डुप्लिकेट आपल्याला एक संस्था बनवावी लागणार आपल्या देशाला अशा सिक्युरिटीची गरज आहे कारण आपल्या देशातली लोकसंख्या भरपूर आहे मोठ्या प्रमाणात वित्तहानी ही एकदम सहज होऊ शकते तर खूप हाय रिस्कवरती आपल्या देश असल्यामुळे अशा प्रकारच्या संस्थेची आपल्या देशाला खूप जाणीवपूर्वक गरज आहे आता आपण ती लेवल अचीव्ह करू शकतो का आपण तेवढे केपेबल आहोत का तर यस आपल्या देशाकडे ज्या कमांडोज आहेत दे आर बेस्ट इन वर्ल्ड आपल्या देशातली आर्मी ही जगातली बेस्ट आर्मीज पैकी एक आहे अशा प्रकारची संस्था बनवणं आपल्यासाठी काही मोठी गोष्ट नाही काही रॉकेट सायन्स नाही यार या सगळ्या तर खूप टेक्निकल गोष्टी झाल्या परंतु या प्रत्यक्षात आणण्यासाठी जी विल पॉवर लागते ज्या प्रकारची फिलॉसॉफी लागते त्या प्रकारची फिलॉसॉफी आपल्या देशात कशी आणायची हा खरा प्रश्न आहे कारण आपल्या देशात सगळ्यांना एकच गोष्टीची भ्रांत आहे ते म्हणजे पैसा बस कसा पण करून आपल्याकडे पैसा यायला पाहिजे मित्रांनो जिथे जिथे पैसा इन्वॉल्व आहे तिथे जिथे पॉलिटिक्स इन्वॉल्व आहे हे फार मोठं दुर्दैव आहे आपल्या देशाचं खऱ्या अर्थाने जे देशप्रेमी आहेत जे समाजसेवक आहेत हे फार दुर्मिळ झालेले आहेत आणि अशा परिस्थितीसाठी आपण कोणाला एका गटाला आपण दोष नाही देऊ शकत गोरगरीब आहेत ते पैशाच्या विवंचनेत तडफडत आहेत त्यांना जगाशी काही घेणं देणं नाही जो तुमच्या आमच्या का मध्यमवर्गीय माणूस आहे त्याला सकाळी सातची लोकल पकडायची असते मुंबईकरांना खास करून सातची लोकल पकडायची असते रात्री नऊपर्यंत कस्स पण करून त्याच लोकलमध्ये कोंबून घरी यायचं असतंय आणि हेच रुटीनमध्ये माणूस अडकला असतो माणूस आराम कधी करणार शार शारीरिकदृष्ट्या मानसिकदृष्ट्या आणि देशाकडे कधी लक्ष देणार आपलं पोट कधी भरणार त्याच्यानंतरचा वर्ग येतो तो बिझनेसमॅन लोकांचा ज्यांच्याकडे आहे बऱ्यापैकी पैसा आहे देशभक्ती ही त्यांच्यामध्ये सुद्धा एकदम दुर्लभ झालेली आहे आणि जो सगळ्यात उच्च वर्ग असा आहे तो आहे पॉलिटिशियन्सचा आणि मोठमोठ्या सरकारी अधिकाऱ्यांचा ज्यांच्याबद्दल सामाजिकदृष्ट्या सार्वजनिकदृष्ट्या बोलणं हे सगळ्यांनाच पसतं अशातला भाग नाहीये कारण की बहुतेक वेळा लोक प्रॉब्लेम्समध्ये येतात ज्या वेळेस असं काही कॉन्ट्रोवर्शियल विषयामध्ये पडतात कारण आपल्या देशातलं मोस्ट ऑफ द पॉलिटिक्स हे पैशाच्या आजूबाजूला फिरत असतं त्याच्यामुळे विचार करा की किती धोकादायक ठरू शकतं एखाद्याला त्याच्यामुळे मध्यमवर्गीय माणूस जनरली पॉलिटिक्सच्या बाबतीत फार काही बोलत नाही कुठल्याही कॉन्ट्रोवर्सीमध्ये पडण्याच्या भानगडीत पडत नाही मूळ विषयापासून थोडं विषांतर झालं मला ऍक्च्युली तुम्हाला सांगायचं होतं की आपल्याला आपल्या देशाला गरज आहे एक नवीन प्रकारच्या विचारसरणीची भारतीय समाजाला आज गरज आहे एका पॉलिटिकल विलची एक असं पॉलिटिकल विल जे देशाच्या सुरक्षा व्
या संदर्भात फक्त वाचे त्या लोकसभेमध्ये एक चांगल्या दृष्टीने व्हायला पाहिजे ना की घोटाळ्यांच्या दृष्टीमध्ये सरकारची एक गोष्ट मला खूप आवडली की आपल्या देशाचं संरक्षण करण्यासाठी तब्बल तीन लाख कोटी रुपयांची तरतूद आपण केलेली आहे हा आपण एवढे सक्षम आहोत की जर पाकिस्तानने स्वतःहून आपल्यावरती अटॅक केला तर आपण असे शंभर पाकिस्तानांना उडवून लावू शकतो काश्मीर संदर्भात सांगायचं तर नुकतंच एक लेटेस्ट नोटिफिकेशन आलेलं आहे लेफ्टनंट जनरल के जी एस धिल्लॉन यांच्याकडनं त्यांनी असं सांगितलेलं आहे की जर तुम्ही काश्मीरमध्ये राहत असाल तुम्ही तुमच्या पोराबाळांना हा पोराबाळांना नातवांना प्रेमाने समजावून सांगा की या अतिरेक्यांचा कुठल्याही प्रकारे यांच्याशी संबंध ठेवू नका आणि जर ऑलरेडी संबंध आलेला असेल तर गपचूप पोलिसांकडे तिकडच्या लोकल सिक्युरिटी एजन्सीजकडे किंवा तिकडच्या डिफेन्स सिस्टमकडे सरेंडर करा यातच तुमचं भलाही आहे आणि जोही कोणी याच्यामध्ये येईल त्याचा सत्यानाश केल्याशिवाय आपली डिफेन्स शांत बसणार नाही आणि सामान्य जनतेलासुद्धा त्यांनी एक आवाहन केलं आहे की आमच्या या कारवाईमध्ये तुम्ही आमच्या जवळपासही फिरकू नका तुमच्यासाठी हे खूप धोकादायक साबित होऊ शकतं आमची एखादी गोळी तुम्हालाही लागू शकते मला वाटतं की पाकिस्तानवर आपण हक्क सांगता का माने पाकिस्तानवर कुठल्याही हल्ल्याची घोषणा करू नये आणि याच्या अगदी विरुद्ध जायचं तर काश्मीरलाही सोडता का माने काश्मीर आपल्या देशाचा भाग होता भाग आहे आणि हा भाग ठेवायचाच आहे आपल्याला काश्मीर आपल्या देशाच्या नकाशावरती एका मुकुटाप्रमाणे दिसतो काश्मीर म्हणजे आपल्या देशाची शान आहे स्वर्ग आपण म्हणतो काश्मीरला असा स्वर्ग आपण कशाप्रकारे एका नरकात ढकलू शकतोय व्हिडिओ संपवायच्या आधी फक्त एकच गोष्ट सांगू इच्छितो की एकतर या न्यूज लिंकला तुम्ही फॉलो करा आणि दुसरी गोष्ट ही जी पाकिस्तानी पत्रकार आहे ना जिचं नाव आहे मोना आलम हिचा नवरा जर कुठेही भेटला ना तर त्याला चौकातच गाठा आणि त्याला जाब विचारा की बाई हे तुला स्थळ मिळालं कुठनं हे जे मोना आलम स्थळ आहे तुला भेटलं कुठनं आणि भेटलं तर भेटलं तू केलंच कसं काय एवढी वंगाळ बोलते ती बाई काय बोलू ना जाऊ द्या व्हिडिओ आपण इथेच संपवूया भेटूया परत एका नवीन व्हिडिओमध्ये तोपर्यंत बाय बाय